తర్వాత చూడండి అతిదేయ ప్రతిరోధకత హోస్ట్ ప్లాంట్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం అన్నమాట అతిదేయ ప్రతిరోధకత అని అంటారు హోస్ట్ ప్లాంట్ రెసిస్టెన్స్ దీంట్లో ఏమైనా బిడ్స్ ఎలా వస్తాయి ఏంటనేది ఒకసారి మనం చూడొచ్చు హోస్ట్ ప్లాంట్ ఎప్పుడైనా సరే హోస్ట్ అనేది ఏంటనమాట ప్లాంట్ అతిదేయి అని మనం ఏదైతే పిలుస్తామో అది మొక్క అతిదేయి హోస్ట్ ప్లాంట్ ఆ హోస్ట్ అంటేనే ప్లాంట్ అది ప్లాంట్ మొక్క ఏదైతే ఉందో అది అతిదేయి కింద లెక్క అనమాట అతిదేయి మరి ఆహా అతిదేయి అనేది మొక్క అయితే అతిదే ఏమవుతుంది ఏదైతే అటాక్ చేస్తుందో అది అతిదే అనమాట గెస్ట్ అది ఒకటి అతిదేయి ఒకటి అతిథి మనం అతిథి అని అనుకుంటే అతిదేయి ఒకటే మనం వాడుతుంటాం అది నా నేను ఉన్న దగ్గర మీరు వచ్చారనుకోండి మా ఇంటికి మీరు వచ్చారనుకోండి అప్పుడు నేను ఏమవుతాను నేను గెస్ట్ అవుతానా మీరు గెస్ట్ అవుతారా మీరు గెస్ట్ అవుతారు అలా అనమాట సో గెస్ట్ హోస్ట్ రెండు సో నేను హోస్ట్ అవుతాను మీరు గెస్ట్ అవుతారు అలా అనమాట సో ఇక్కడ మొక్క కూడా ఏంటనమాట మొక్క కూడా ఇక్కడ హోస్ట్ అనమాట గెస్ట్ ఏంటి దానిపైన వచ్చేటువంటి సిలిండ్రం దానికి వ్యాపించేటువంటి సిలిండ్రం ఏదైతే ఉంటుందో అది అక్కడ గెస్ట్ అనమాట దీని యొక్క అతిదేయ ప్రతిరోధకతలో మనం చూస్తే తెగుళ్ళ యాజమాన్యంలో తెగులు తట్టుకునే తెగులు నిరోధించే పంటలు పండించడం చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకునే సులభమైనటువంటి పద్ధతి ఏదో ఒక తట్టుకోలేనటువంటి రకాన్ని ఒక దాన్ని మనం తీసుకొని అదేమో ఇలాగైపోయింది అలాగైపోయింది ఎక్కువ నష్టాన్ని కలిగించింది అని మందులు దాని మీద మనం స్ప్రే చేసి అన్నీ చేసే కంటే మనకి ఏం చెప్తున్నారు తట్టుకునే రకాలని చేయమంటున్నారు సాగు చేసుకోమంటున్నారు అది చాలా సులువైనటువంటి పద్ధతి అనమాట మొక్కల్లో అద్దే ప్రతిరోధ రెండు రకాలు ఒకటి ఏంటంటే జెనెటికల్ రెండోది బయోకెమికల్ మొక్కలలో అతిదేయ ప్రతిరోధకత ఎన్ని రకాలు రెండు రకాలు ఒకటి ఏంటంటే జెనెటికల్ అనమాట జన్యుపరమైన అతిదేయ ప్రతిరోధకత రెండోది ఏంటంటే జీవరసాయన అతిదేయ ప్రతిరోధకత బయోకెమికల్ అనమాట అలా ఉంటాయి రెండు రకాలు జెనెటికల్ ఒకటి బయోకెమికల్ ఒకటి ఈ దీన్ని మనకి ఇచ్చారు మొక్కలలో అతిదేయ ప్రతిరోధకత మూడు పద్ధతుల ద్వారా కల్పించవచ్చు ప్రతిరోధకత అంటే ఏంటనమాట రెసిస్టెన్స్ దానికి తెలుగు మాట ఏం చెప్పారంటే ప్రతిరోధకత హోస్ట్ ప్లాంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏదైతే మొక్క ఉంటుందో మొక్క చూపెట్టేటువంటి రెసిస్టెన్స్ అది దేనికి రెసిస్టెన్స్ వ్యాధి సోకకుండా లేకపోతే దాని మీద వ్యాధి జనకాలు దాని మీద దగ్గరికి రాకుండా చే చూపెట్టేటటువంటి రెసిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం ఇక్కడ చూపెడతాం మూడు పద్ధతుల ద్వారా కల్పించవచ్చు అతిదేయ ప్రతిరోధకత మూడు పద్ధతుల ద్వారా కల్పించవచ్చు అని ఇచ్చారు ఒకటి ఏంటంటే సెలెక్షన్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ మొట్టమొదటి ఎంపిక మరియు సంకరపరచుట సెలెక్షన్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ తెగులను తట్టుకుని తక్కువ దిగుబడి కలిగిన రకాలను లేదా మొక్కలను ఎంపిక చేసి తెగులు తట్టుకోలేని అధిక దిగుబడి లేక ఎక్కువ నాణ్యత గల రకాలతో సంకరపరిచి అధిక దిగుబడి తెగులు తట్టుకుని ఎక్కువ నాణ్యత గల రకాలు రూపొందించవచ్చు సో ఎంపిక చేసుకోవడం సంకరపరచడం అనమాట కొన్ని ఏంటంటే దిగుబడి తక్కువ ఉంటాయి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని రివర్స్లో ఉంటాయి అంటే వాటి తాలూకు రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ దిగుబడి చాలా ఎక్కువ వస్తుంటుంది ఒక ఒక వెరైటీ తీసుకున్నారు మీరు దానికేమో తెగులు తక్కువగా ఉంటుంది తెగులు తక్కువ వస్తుంది దిగుబడి చూస్తే దిగుబడి రాదు సారీ అంటే తె తెగులు తక్కువ అంటే తెగులు తాలూకు రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ దిగుబడి పెద్దగా రాదు కొన్ని ఎలా ఉంటాయి దిగుబడి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది దానికి రెసిస్టెన్స్ ఉండదు దిగుబడి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ రెసిస్టెన్స్ లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ రెండు రకాలకి క్రాసింగ్ చేస్తారు హైబ్రిడైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ సో అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి కావాల్సినటువంటి మొక్కలు వస్తాయి దాన్నే తట్టుకునే రకాలు అని అంటారు అనమాట తెగులు తట్టుకునేటువంటి రకాలు అని అంటారు కదా అదే సో తెగులను తట్టుకునేటువంటి రకాలు అలాగే ఎక్కువ నాణ్యత గల సంకర రకాలని రూపొందించడం రూపొందించవచ్చు అనేది సో ఎంపిక మరియు సంకరపరచుట సెలెక్షన్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ అని అంటున్నాం అనమాట అది రెండో కేటగిరీ ఏంటంటే జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అంటే ఇక్కడ ఏంటనమాట బయోటెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ ద్వారా జన్యుపరమైనటువంటి మార్పుల్ని రాబట్టడం ఇది సో ఏంటి జన్యుపరమైనటువంటి మార్పులు ఎందుకు రప్పించాలి ఎందుకు రప్పించడం ఉపయోగాలు ఏంటనేది ఇక్కడ చూద్దాం జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మరియు కణజాల వర్ధన వంటి పద్ధతులు ఉపయోగించి మొక్కల్లో జన్యుపరమైన మార్పులు కలిగజేసి వైరస్ నిరోధక కీటక నిరోధక గుల్మనాశక నిరోధక మంచి పోషక విలువలు కలిగిన వందలాది జన్యు పరివర్తిత మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది సో ఇది అనమాట పరిస్థితి సో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మరియు కణజాల ప్రవర్తన వంటి పద్ధతులు ఉపయోగించడం వల్ల ఇవి జన్యుపరమైనటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అనమాట జన్యు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఎలా చేస్తాము ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏదో ఒకటి కడతారు ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అనుకోండి ఒక బిల్డింగ్ కడతాడు కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అనుకోండి ఏం చేస్తాడు కంప్యూటర్లో ఏవో సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేసుకుంటారు సో అలాగే ఇప్పుడు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే జన్యువులకు సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్
కాబట్టి ఈ రకరకాల ప్రయోగాలన్నీ చేసి తెగుళ్ళను తట్టుకునే రకాలని రూపొందించుకోవడం సో వైరస్ నిరోధక కీటకాలని నిరోధించేవి గొలుమనాశక నిరోధక అంటే హెర్బిసైడ్ టాలరెంట్ నిరోధక రకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరిగింది బీటీ కాటన్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీనికి ఏం చెప్పుకోవచ్చు బీటీ బీటీ కాటన్ అనమాట బీటీ అలాగే కదా చేశారు ఏ జన్యుని ఉపయోగించారు దానికి బీటీ అంటే అదే బ్యాసిల్లస్ తొరిన్జియన్సిస్ అనేటువంటిది ఒక దీన్ని ఉపయోగించి అందులో ఒక మార్పులు తీసుకొచ్చారు దాన్ని జన్యు పటంలో మార్పు తీసుకొచ్చారు మార్పు తీసుకురావడం ద్వారా అదేంటి కాయ తొలిచే పురుగులను తట్టుకునే శక్తిని అవి పెంపొందించుకున్నాయి కాయ తొలిచే పురుగులు ఒకవేళ వాటిని కొరికినా సరే అవి చనిపోవడం తప్ప ఇవేమి ఇదేవి ప్రసక్తి లేదు అందువల్ల కాయ తొలిచే పురుగుల నుంచి అది రక్షణ పొందాయి అనమాట సో అదొక రకమైన రెసిస్టెన్స్ అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి రెసిస్టెన్స్ అనమాట సో ఇది జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ద్వారా ఇంతకు ముందు మనం చూస్తుంది ఏంటంటే హైబ్రిడైజేషన్ చేసాం తక్కువ రెసిస్టెన్స్కి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్కి ఉన్న వాటి మొక్కలు తీసుకుని వాటి మంచి సంక్రమం చేసాం అదొకటి ఇదేంటంటే బయోటెక్నాలజీ ఉపయోగించి రెసిస్టెన్స్ తీసుకొచ్చాం సో ఆ విధంగా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కాయ తొలిచే పురుగులు కానీ ఇవన్నీ కూడా దగ్గరికి రాకుండా పోయి ఆ విధంగా రైతులు చాలా డబ్బులు మిగలడం జరిగిందనమాట అంటే పద్ధతి సరిగ్గా వాళ్ళు ఫాలో అవ్వక అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యల వల్ల ఏదో డ్యామేజ్ అయిపోయింది కానీ అంటే కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వరు దానికి రెఫ్యూజీ బెల్ట్ వేయాలి ఇలాంటివన్నీ చేయాలి రైతులు అవన్నీ ఫాలో అవ్వరు అవ్వకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే అవి అలాగ ఫెయిల్ అయింది తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు అవన్నీ వాడద్దని చాలామంది ఉద్యమాలు కూడా చేస్తున్నారు బీటీ అవన్నీ కూడా సాధారణంగా సాంప్రదాయక సంకరణ సాంకేతిక విధానం ద్వారా వీలు కానీ సంకర మొక్కల ఉత్పత్తిని కణవర్ధనము జీవ పదార్థ సంయోగాలను ఉపయోగించి చేయవచ్చు కృత్రిమ విత్తనాలు వ్యాధి ఒత్తిడి నిరోధక మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడానికి జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఇచ్చారు బీటీ కాటన్ అనేటువంటిది సో అదనమాట సెలెక్షన్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ మొట్టమొదటిది రెండోది ఏంటంటే జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం బయోటెక్నాలజీ ద్వారా రెసిస్టెన్స్ తీసుకురావడం మూడోదానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రేరణ ద్వారా ఆర్జిత ప్రతిరోధకత ప్రేరణ ద్వారా ఇది తీసుకురావడం అనమాట రెసిస్టెన్స్ తీసుకురావడం ప్రేరణ ద్వారా ఆర్జిత ప్రతిరోధకత తీసుకురావడం అన్నమాట కొన్ని రకాల సూక్ష్మజీవుల వలన కానీ రసాయనాల వల్ల కానీ మొక్కలు ఆర్జిత ప్రతిరోధకతను పెంపొందించుకుంటాయి ఆర్జిత అంటే ఎక్వైర్డ్ అనమాట వాటంతటా అవి అప్పటికప్పుడు కొత్తగా రెసిస్టెన్స్ పెంచుకుంటాయి పాస్పేట్స్ మరియు కార్బొనేట్స్ ఇది ఒక బిట్టుగా మనకి ఇస్తున్నారు చాలా సందర్భాల్లో పాస్పేట్స్ మరియు కార్బొనేట్స్ ఆకులపై పిచికర్రీ చేసినప్పుడు మొక్కల్లో ప్రతిరోధక జన్యువులను ఉత్తేజపరుస్తాయి అనమాట సో పాస్పేట్స్ మరియు కార్బొనేట్స్ ఇవి అనమాట వీటిని ఆకులపైన పిచికర్రీ చేస్తే మొక్కల్లో ఏమవుతాయి అనమాట ప్రతిరోధక జన్యువులు అంటే రెసిస్టెన్స్ కలిగించేవి మనకు బిట్ట తీస్తున్నారు చాలా సందర్భాల్లో పాస్పేట్స్ మరియు కార్బొనేట్స్ అది అండర్లైన్ చేసుకోండి సో అది చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటుందంటే మొక్కల్లో ప్రతిరోధక జన్యువులు ఉత్తేజపడ్డం జరుగుతుంటుంది సో ప్రేరణ ద్వారా ఆర్జిత ప్రతిరోధకత అన్నారు ప్రేరణ అంటే మనం ఇవి స్ప్రే చేయడం ద్వారా పాస్పేట్స్ స్ప్రే చేసినా కానీ కార్బొనేట్స్ స్ప్రే చేసినా కానీ మనకు అందులో ఈ జన్యువులు పెరుగుతాయి అనమాట అంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగే పరిస్థితి అనేది వస్తుంది జీన్స్ ఆ లక్షణాలని పొందుతాయి సో దీనివల్ల దాన్ని అందువల్ల దాన్ని ఏమన్నారంటే ఎక్వైడ్ అన్నారు నాలుగోది ఏంటంటే రసాయనాలు ఉపయోగించి ప్రతిరోధకత సర్వాంగీణ సిలిండర్ నాశనులు మరియు సూక్ష్మజీవ నాశకాలు యాంటీబయాటిక్స్ మొక్కలపైన పిచికారీ చేసినప్పుడు అంతర్వాహికంగా మొక్కల లోపల వాటి విష పదార్థాలు విడుదల చేయడం వల్ల తెగుళ్లకు ప్రతిరోధకంగా వా మారతాయి సో రసాయనాలు మనం పిచికారీ చేసినా కూడా ఏమవుతుంటాయంటే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా అంతర్వాహికంగా మొక్కల లోపల వాటి తలుగు విష పదార్థాలను విడుదల చేస్తాయి అది చెప్పుకున్నాం సో ఎక్కడైతే మైసిలియం ఉందో అంతవరకు వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట దాంతోపాటు కొన్ని విష పదార్థాలు విడుదల చేయడం ద్వారా అప్పటికప్పుడు ఏంటంటే తెగుళ్ళకి ప్రతిరోధకంగా మారుతాయి ఆల్రెడీ మనం సిస్టమిక్ ఏదైనా మందు మనం ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా కొత్తగా వ్యాధి ఏదైనా రావాలంటే రాదు ఎందుకంటే లోపల ఉండేటువంటి మందు ప్రభావం వల్ల అది సంగతి సో వీటిని ఏమంటున్నారంటే రసాయనాలను ఉపయోగించి ప్రతిరోధకత అని మనకి చెప్తున్నారనమాట ఇది అతిదేయి ప్రతిరోధకత అంటే ఇది అనమాట పోస్ట్ ప్లాంట్ రెసిస్టెన్స్ అని దీన్ని మనం అంటాము అతిదేయి ప్రతిరోధకత సో జన్యుపరమైనది ఒకటి జీవరసాయన ప్ర బయోకెమికల్ ఒకటి దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి అడిగితే ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మీద ఏదైనా బిట్స్ రావచ్చు అనమాట జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ కణజాల వర్ధనం వీటిని ఉపయోగించి జన్యుపరమైన మార్పులు కలుగజేసి చాలా రకాల జన్యు పరివర్తిత మొక్కలు అండర్లైన్ చేసుకోండి వందలాది జన్యు పరివర్తిత మొక్కలు జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ అనమాట 
జిఎం క్రాప్స్ అని అంటారు వాటిని జన్యు పరివర్తిత మొక్కలు సో జన్యు పరివర్తిత మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరిగింది జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ అనమాట ఒరిజినల్ దాన్ని ఒరిజినల్ ఉన్న జీన్స్లో కొన్ని మార్పులు చేయడం జరిగింది దాన్ని జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అని మనం అంటూ ఉంటాం అనమాట సో జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ని ఆ విధంగా ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరిగింది సో కృత్రిమ విత్తనాలు వ్యాధి ఒత్తిడి నిరోధక మొక్కలు ఉత్పత్తి చేయడానికి జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అంటే బయోటెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ కూడా చాలా వరకు ఉపయోగపడిందని అర్థం అనమాట అతిదే ప్రతిరోధకత పోస్ట్ ప్లాంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇది అతిదేయ ప్రతిరోధకత దీంట్లో పాస్పేట్స్ మరియు కార్పొరేట్స్కి సంబంధించినటువంటి బిట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్గా మనం చూస్తాము ఇందులో ఏదైనా థిరిటికల్గా కూడా ఏదైనా అడిగితే మనం మరి రాయాల్సి ఉంటుంది ఎంపిక మరియు సంకరపరుచుత సెలక్షన్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ సెలక్షన్ అంటే ఎంపిక సాధారణంగా ఎంపిక అంటే దానికి ఇంకోమాట ఏం చెప్పుకోవచ్చు సెలక్షన్ వరణం వరణం అంటే సెలక్షన్ అనుకుంటాం సో వరణం అనుకోవచ్చు సో వరణం కూడా ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట వెళ్ళి చూసుకుంటాం ఏది బాగా దిగుబడి ఇస్తుంది ఏది బాగా రెసిస్టెన్స్ చేస్తుంది ఈ రెండింటికి మధ్య క్రాస్ చేయడం దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి రకాలు ప్రతిరోధకత కలిగి ఉంటాయి అది